Salam Məntiq və Informatika kanalının izləyiciləri. Bugün informatikadan ölçü vahidlərindən olan kilobaytdan bayta, eyni zamanda kilobaytdan bitə keçmə qaydalarını öyrənəcəyik. Həmçinin əksinə bayttan kilobayta və bitttan kilobayta keçmə qaydalarını sizinlə birlikdə öyrənəcəyik. Biz bilirik ki, 1 kilobaytımız 1024 bayta, eyni zamanda 1024 özü 2 üstü 10 olduğu üçün ona 2 üstü 10 bayta da deyə bilirik. Və 1 GB 213 bitə bərabərdir. Deməli, 1 GB ilə bayitə getmək üçün bizə verilmiş hər hansı bir GB ilə bayitə getmək üçün onu 1024-da qurmaq lazımdır. Məsələn, bizə deyək ki, 5 GB neçə bayitdir? Neçə bayitdir? Bunun üçün biz kilobaytdan bayta çevirmək üçün bizə verilən ədədi, yəni 5-i 1024-də vurmaq lazımdır. 5 vurulsun 1024. Bu da eləyəcək 0, 2, 1, 5 Yəni, 5120 bat Əgər bizə 5 kilobatı bitə çevirməyimizi tələb eləsə idi Bu zaman burada gördüyümüz kimi 1 kilobaytımız 313 bit olduğu üçün 5-i də biz 313-cə vurmalıyıq. Bu zaman olur 5 vurulsun 313 bit. Bundan başqa bu formalar gördüyümüz kimi sadə formalardır. Bundan başqa belə bir belə bir forması olmuşadırlar. Məsələn, bizə deyir, 6 kilobayt neçə baytdır? Biz burada cavab olaraq 2 cavab tapa bilərik. Çünki bu cavablardan yalnız biri variantlarda olacaqdır. Birinci halda biz 6-nı Vururuq 1024-dən. Bu zaman cavab olacaqdır. Cavabımız olacaq 6140. Bu bayt, dədəki bayt. Cavablarla işlədiyimiz zaman aldığınız cavabda bu ölçü vahidinin hansı olduğuna diqqət edirəm. Çünki testlərdə 6144 bit, en zamanda 6144 bayt da yazıblar. Bunu qarışdırdığınız zaman cavabınız səhələr var. Bu oldu bizim birinci variant cavabımız. İkinci variant cavabımız isə 2 üstü şəkilində bizə tələb edir. Yəni, 6-nı vuracaq 2 üstü 10 oldu. Cavab variantında bu şəkildə verilə də bilər və ya biz 6-nın sadə vurğularını ayırdığımız zaman 3 vurulsun 2 Vurulsun 2 üstü 10. Buradan da yəcətdən bildiyimiz kimi əsaslar eyni olduğu zaman üstlər toplanır. 3 vurulsun. Bunun üzərində 1 olduğu üçün, bunun da üzərində 10 olduğu üçün, 1-in üstündə 10 gəldiyimiz zaman 3 üstü 11 bayt. 
olmadı. Bu şekilde de cevap varyantında olması mümkündür. Yani böyle verilmiş testin cevabı 90% bu formada olur. Böyle verilmiş kilobaytdan bir tane çevirmek için sen, mesela 6 kilobayt beraber de neyse bitti diye soruşsam bu zaman biz altına vurdu 2 üstü 10 üstü buradan da gördüğümüz gibi 1 kilobaytımız 2 üstü 10 üstü bitti ona göre de kilobaytdan bir tane çevirdiğimiz zaman altını 2 üstü 10 üstü vurdu cevap bu şekilde de kalabilir ancak biz altını yukarıda ayırdığımız gibi sadə vurğularını ayırsa 3 vurulsun 2 vurulsun 2 üstü 13 yazdığımız zaman cevap 3 vurulsun 2 üstü 14 olacak. <gülüyor> Burada bize verilmiş sualları hale geçiyor. Burada bize 64 kilobaytın neçə bayt olduğunu sorur. Biz bayta çevirmek için demiştik ki, 1024'e ve 2 ona vurmak lazım. 1024'e vurduğumuz zaman 64 ve 1024 ve işe zamanında yani onu burada yazın. 64 bu ne ne ne ne ne bu zaman böyle rege malum da olsun biz bunu 200 kişi şeklinde göstereceğiz 64 özü 2'nin üstü 6 demekti 1024 ise 2 üstü 10 demekti Ve beraberdir. 2 üstü 6, 2 üstü 10 cemlediğimiz zaman 2 üstü 16 edecek. Burada cevap bayt numarası için bayt yazar. Daha sonra bizden 256 kilobaytın neyse bit olduğunu soruldu. Bunun için biz 256 kilobaytı 2 üstü 10 çevirmeliyiz. Neye göre? Çünkü bizim 3 kilobaytımız 2 üstü 13 bit'e beraber. 256 vurulsun 2 üstü 10 bunu sadeleştirdiğimiz zaman 256 2'nin üstü 8 olduğu için vurulsun 2'nin üstü 13 yazdığımızda 2 üstü 13 ve 2 üstü 8 3 üstü 21 bit olur. Yani cevap 221 olur. Daha sonra burada bize 10 kilobayt neyse bayt dediye soruşur. Biz 12'ni bayta çevirmek için 12'ni buracı 1024 bu zaman da böyle bir e, cevap alındı olsun. Biz 1024'ü çöz şeklinde, en zamanda 13'ü de sade vuruklar şeklinde gösterdiğimizde 13'ini 3 vurulsun, 4 vurulsun, 1024 yazılı. Daha sonra 3 vurulsun, 4 içinin üstü 2 vurulsun. 1024 de 2'nin üstü 10 olduğu için bu formada yazılır. Ve bu zaman ıı, əsaslar olduğu için kalır. Üstler toplanır. Iı, 3 vurulsun. 2 üstü. 
Sürüsü 300 tür. 12 bank. Kısa kurmak lazım. Bak. Daha sonra bizden 72 kilobaytın ne sebit olduğunu soruşur. Bunun için de biz 72'nin 200 tür. 13'e vurmalıyız. Bu zaman bizde sadeleştirme olacaktır. Çünkü 72 2'ye bölünen bir adettir. Onu sade, sadeleştirdiğimiz zaman 72'nin 9 vur 8 vur 200 tür. 13 yazabilir. Çünkü 79 vur 8 olur. Buradan da 9 vur 8 için üstü 3 peşimde yazdığımız zaman 213'e vurulur. Cevabımız 9 vurulsun. 316 bit olur. Demek ki biz kilobaytdan bayta en zamanda kilobaytdan bir tek etme kaydalarını öğrendik. Kilobaytdan bayta çekmekin numarını dörde. Numarını dörde vururuz. Bu en zamanda 210 bayta vurabiliriz. Kilobaytdan bir tek etmek için 213 bayta vurmak lazımdır. İndi isə bayttan kilobayta ve bitten kilobayta çekmek kaydasını bu zaman ise baytdan kilobayt geçtiğimiz zaman 1024'e bölmek lazım. Yani bize 2008 bayt verilirse verilen baytı 1024'e böldüğümüz zaman kilobayt kıymetini alacağız. Buradan 2048'in 1024'e Böldüğümüz zaman cevap 2 alınır. Yani 2 kilobayt olur. Daha sonra 512 baytın neyse kilobayt olduğunu soru. Yine de bize verilen baytın kıymetini yani 512'ni 1024'e bölmek lazım. O zaman da sıfırlamanda 5 kilobayt olacaktır. Ve burada içinin üstü yazılmıyor. Bunu yazar. İçinin üstü mesela 10, 4 ve içinin üstü belki 25. Demek ki içinin üstü 14 bütün kilobayt etmek için Bizim bir kilobaytımız 313 bit olduğuna göre biz e, verilmiş biti 313'e bölecek. Yani 314 bölünsün 313. Vurma zamanı üstler cemlenirse bölme zamanı üstler çıkmır. Demek olacak içinin üstü 14'ten 13 çıkmış zaman biri. Yani 2 kilobayt olacak. Eyni zamanda burada vermiş için üstü 25 biti bölme lazımdır. 3 üstü 13 kilobayt çevirdiğimiz zaman. Eyni yeniden yukarıda dediğimiz gibi üstleri çıkmak lazımdır. 25'ten 13 çıkmak zaman 10 2 Olada kilobayt. Demek ki burada öğrendik ki bizim bir kilobaytımız 1024 baytdır. 300 şeklinde gösterdiğimiz zaman 310 bayt olur. Bizim bir kilobaytımız 310 13 bitti. Kilobayttan bayta geçtiğimiz zaman 1024'e veya 310'a vurmak lazımdır. Kilobayttan bite keçdiyimiz zaman 213'e vurmak lazımdır. Hemçinin əksinə bayttan kilobayta, bitten kilobayta keçmək için bayttan kilobayta keçdiyimiz zaman 1024'e bölmək veya 210'a bölmək. Eyni zamanda bitten kilobayta keçmək için 
cüz sonuca bölmək lazımdır. Dərs, birinci dərsimiz bu qədər. Cuma Nedramcı dərsimiz sizin üçün yararlı oldu. Əgər videomuzu bəyənmişsinizsə, bəyən butonuna basmağı unutmayın. Hər hansı sualınız olduğu zaman suallarınızı cavablandırmağa hazırıq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik növbəti dərslərdə görüşərik.